ఈ అనంత విశ్వంలో అది మన కంటికి కనపడని ఒక చీకటి ప్రదేశం దానికి దగ్గరగా వెళ్లే ఏ వస్తువైనా అది తన వైపుగా లాక్కుంటుంది చివరికి కాంతి కూడా దాని నుంచి తప్పించుకోలేదు అదే బ్లాక్ హోల్ అసలు బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏమిటి బ్లాక్ హోల్ ఎలా ఏర్పడుతుంది దానిలో ఏముంటుంది దానికి అంత శక్తి ఎలా వస్తుంది మనం బ్లాక్ హోల్లో పడిపోతే ఏమవుతుంది సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా మారితే ఏమవుతుంది వీటన్నింటి గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి నక్షత్రాలు గ్రహాలు గెలాక్సీల లాగా ఒక స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి టెలిస్కోప్ ద్వారా చూసినా కనిపించవు ఎందుకంటే ఇవి ఎటువంటి కాంతిని విడుదల చేయవు వీటికి అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రావిటీ ఉంటుంది వీటి గ్రావిటీ ఎంత శక్తివంతమైందంటే వీటికి దగ్గరగా వెళ్లే ఏ వస్తువైనా వీటి గ్రావిటేషనల్ పుల్ నుండి తప్పించుకోలేవు చివరికి కాంతి కూడా అసలు బ్లాక్ హోల్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి బ్లాక్ హోల్స్ ఎలా ఏర్పడతాయో తెలుసుకోవాలంటే ముందు నక్షత్రాల గురించి తెలుసుకోవాలి నక్షత్రాల్లో చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది నక్షత్రాల్లో ఉండే హైడ్రోజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ద్వారా హీలియంగా మారుతుంది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే కొన్ని హైడ్రోజన్ న్యూక్లీ కలిసి హీలియం న్యూక్లీగా ఏర్పడడం ఈ రియాక్షన్లో అత్యంత భారీ స్థాయిలో శక్తి రేడియేషన్ రూపంలో విడుదలవుతుంది ఈ రేడియేషన్ ఎనర్జీ నక్షత్రాన్ని విస్ఫోటనం అయ్యేట్టు చేస్తుంది నక్షత్రానికి ఉండే గ్రావిటీ నక్షత్రంలోని పదార్థం విస్ఫోటనం కాకుండా ఒక చోట ఉండేట్టు పట్టి ఉంచుతుంది ఒక పక్క రేడియేషన్ ఎనర్జీ మరో పక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నక్షత్రం మీద ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తాయి ఈ రెండు ఫోర్సెస్ మధ్య ఉన్న సున్నితమైన బ్యాలెన్స్ కారణంగా నక్షత్రం స్టేబుల్గా ఉంటుంది కానీ సూర్యుడి కంటే అధిక ద్రవ్యరాశి ఉన్న నక్షత్రాల కేంద్రంలో ఉండే అత్యధిక హీట్ అండ్ ప్రెషర్ వలన నక్షత్ర కేంద్రంలో క్రమంగా ఐరన్ వంటి హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి కానీ ఐరన్ వలన ఎటువంటి ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వదు ఈ ఐరన్ వల్ల క్రమంగా నక్షత్రం యొక్క గ్రావిటీ పెరుగుతుంది దీనివల్ల ఒక సర్టెన్ పాయింట్ వద్ద నక్షత్రంలో ఉండే రేడియేషన్ ఎనర్జీ మరియు గ్రావిటీ మధ్య ఉండే సున్నితమైన బ్యాలెన్స్ బ్రేక్ అవుతుంది దీనివల్ల నక్షత్ర కేంద్రం కొలాప్స్ అవుతుంది ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో నక్షత్ర కేంద్రం లోపలికి కృంగిపోతుంది ఇదే సమయంలో కాంతి వేగంలో నాలుగవ వంతు వేగంతో నక్షత్రం యొక్క ఉపరితనంలో ఉండే ద్రవ్యరాశి అంతా కేంద్రంలోకి కృంగిపోతుంది ఒక పెద్ద సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగి నక్షత్రం చనిపోయి బ్లాక్ హోల్గా మారిపోతుంది అయితే అసలు బ్లాక్ హోల్లో ఏముంటుంది ప్రతి బ్లాక్ హోల్లో ఈవెంట్ హొరైజన్ మరియు సింగులారిటీ ఉంటాయి ఈవెంట్ హొరైజన్ అంటే బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉండే స్పీరికల్ బౌండరీ ఈ బౌండరీ లోపల బ్లాక్ హోల్ యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఉంటుంది ఏ వస్తువైనా ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ని దాటి లోపలికి వచ్చినట్లయితే ఆ వస్తువు బ్లాక్ హోల్ నుండి తప్పించుకోలేదు చివరికి కాంతి కూడా తప్పించుకోలేదు కానీ ఈవెంట్ హొరైజన్ బయట ఉండే వస్తువులు మాత్రం బ్లాక్ హోల్ నుండి తప్పించుకోగలవు ఇక బ్లాక్ హోల్ సింగులారిటీ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం బ్లాక్ హోల్ యొక్క మొత్తం మాస్ అంతా ఒక సింగిల్ పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇన్ఫినిటీ డెన్సిటీ ఉంటుంది ఈ పాయింట్కి సర్ఫేస్ కానీ వాల్యూమ్ కానీ ఉండవు దీన్నే బ్లాక్ హోల్ సింగులారిటీ అంటారు సింగులారిటీ అనేది ఒక మిస్టరీ ఇప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలకి సింగులారిటీ గురించి ఏమీ తెలియదు ఎందుకంటే సింగులారిటీ అనేది సున్నాతో డివైడ్ చేయడం లాంటిది సున్నాతో డివిజన్ నిర్వచించబడదు చాలామందికి బ్లాక్ హోల్స్ గురించి ఒక అపోహ ఉంటుంది అదేమిటంటే బ్లాక్ హోల్ ఒక వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ లాగా తన చుట్టూ ఉన్న వస్తువుల్ని తనలోకి లాగేసుకుంటుంది అని నిజానికి బ్లాక్ హోల్ యొక్క ఈవెంట్ హొరైజన్ని దాటి వచ్చిన వస్తువులు మాత్రమే బ్లాక్ హోల్ తనలోకి లాక్కుంటుంది ఈవెంట్ హొరైజన్ బయట ఉన్న వస్తువులు బ్లాక్ హోల్ని దాటి వెళ్ళిపోవడమో లేక బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ రొటేట్ అవడమో చేస్తాయి ఒకవేళ సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా మారిపోతే ఏమవుతుంది నిజానికి సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా మారే అవకాశం లేదు ఒక నక్షత్రం బ్లాక్ హోల్గా మారాలంటే ఆ నక్షత్రం ద్రవ్యరాశి సూర్యుడి ద్రవ్యరాశి కన్నా చాలా రెట్లు ఎక్కువ ఉండాలి అంటే సూర్యుడి కన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్న నక్షత్రాలు మాత్రమే బ్లాక్ హోల్స్గా మారగలవు ఒకవేళ సూర్యుడు ఒక్కసారిగా బ్లాక్ హోల్గా మారినప్పటికీ భూమి ఇతర గ్రహాల గమనంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు భూమి ఇతర గ్రహాలు ఎప్పటిలాగానే వాటి వాటి ఆర్బిట్స్లో సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయి కానీ సూర్యరశ్మి లేకపోవడం వల్ల భూమి ఒక మంచు గ్రహంగా మారిపోతుంది ఒక మనిషి బ్లాక్ హోల్లో పడితే ఏమవుతుంది బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ టైం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది 
అల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ప్రతిపాదించిన థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం మీరు బ్లాక్ హోల్కి దగ్గరగా వెళ్లే కొద్దీ టైం స్లో అవుతుంది మీకు విశ్వం అంతా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అవుతున్నట్టుంటుంది ఒక రకంగా ఫ్యూచర్ని చూస్తున్నట్టుంటుంది కానీ మీరు ఈవెంట్ హొరైజన్ని క్రాస్ చేసిన వెంటనే చనిపోతారు కారణం ఏమిటంటే బ్లాక్ హోల్ యొక్క ఈవెంట్ హొరైజన్ లోపల ఎంత ఇంటెన్స్ గ్రావిటీ ఉంటుందంటే గ్రావిటీ మీ మొత్తం బాడీని యాటమ్స్గా విడదీస్తుంది మీ బాడీ మొత్తం సాగదీయబడి ఒక యాటమ్ వైడ్ ఉన్న ప్లాస్మా స్ట్రీమ్గా మారిపోయి బ్లాక్ హోల్లో కలిసిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ హోల్ గురించిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్